Pagkakwento pong ito mga Car SP, pag-usapan po natin ang mga pinakabagong update patungkol po sa mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito lang sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan, mga kababayan, isang malalimang investigasyon ang nais po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa umano'y wiretapping ng Chinese Embassy sa Maynila sa isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Ito po yung matapos na ilabas ng Chinese Embassy sa Manila ang piling media recording at transcript ng isang unverified phone call sa pagitan ng Chinese diplomat at Vice Admiral Alberto Carlos. Dati po siyang commander ng AFP Western Command. Ito yung tinatawag na new model arrangement sa Yungin Shoal na lumabas nung bandang Enero ngayong taon. Patay naman po sa pahayag ng Department of Foreign Affairs at Department of Justice noong nakarang linggo, tinitignan nila ang mga umano'y iligal na aktibidad ng mga dayuhang diplomat kasunod ng mga panawagan na imbestigahan ang mga posibleng paglabag ng China sa Anti-Wiretapping Act at mga diplomatic protocol. Nabagit mo, Audrey, ano, yung tukos sa new model arrangement ano, sa Ayungin Shoal. Earlier, nagsalita na dito yung ating Philippine Navy, yung ating authorities. They're saying na itong deal umano na ito, tawag nga nila dito ay zombie deals. These are zombie stories that should be brought back to the grave. Kinakanta-kanta pa nga nila yung kantang zombie kasi sabi nila, totoo ba itong isinasabi ng China? So nga, ngayon naman po, tungkol po dun sa posibleng paglabag sa wiretapping law, ang nag-una na pong nag-initiate po dito si Senator Francis Tolentino na posibleng imbitahan ito nga pong mga officials from Chinese Embassy para po klaruhin kung ano po talaga ang nangyari dito sa sinasabing umanoy recording. Pero ang sinasabi po ng Department of National Defense there is no such agreement about this new arrangement dyan po sa West Philippine Sea. Ngayon pa man, Diane, ano? sinabi ng Pangulo na maaga pa para gumawa ng anumang assumption lalo na hindi pa naririnig yung recording na ito na umanoy wiretapping. Samantala, mga kababayan, good news naman tayo. Dayan, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po kahapon niya na yung pamamahagi ng Certificate of Land Ownership sa mayroong 2,426 ng mga agrarian reform beneficiaries sa Dumaguete City. Ang naipamahaging lupain sa mga magsasaka ay may sukat na 2,866.5 uh, hectares habang nagbigay din ng Pangulong ng may 17.5 million pesos na farm machinery at equipment sa may siyam na agrarian reform beneficiaries organization. Kinabibilangan nito dayan ano, kahapon ng pamibigay ng Pangulo ng traktora, mga tricycle, floating uh, tillers, grass scatters, food dehydrators at corn meals. Uy, magandang balita yan. Na malaking tulong po yan para po sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga sa agriculture sector. Samantala, nakatakda rin pong mamahagi pong Pangulo ha, ng may 5,438 land titles at uh, may limang daan na siyam na milyong pisong halaga po ng support services project para po sa mga magsasaka dyan po sa Tacloban City. At tiniyak po ng ating Pangulo, ako kung Tuhin po ng pamahala ng programang pag-agraria bilang pasasalamat na rin po sa pagsasakripisyo ng mga magsasaka para po sa ating taong bayan. Alam po ninyo ang ating Pangulo malapit po sa kanyang puso ever since itong sektor ng agrikultura kaya prioridad din po niya ang kapakanan ng ating pong mga magsasaka. Well, noong panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. eh ang dami rin na ipamahaging mga lupain sa mga magsasaka. Hindi lang po ito basta pagbibigay ng, ng lupain. Ano? Ito po yung pagbibigay ng dignidad sa ating mga magsasaka na naniniguro ng food security ng ating buong bansa. At yan po muna ang ating update ng umaga patungkol po sa mga programa ng Administrasyong Marcos dito lang sa Mr. President on the Go. Matahan na natin ngayon si Chief.